小小树，你了不起，修行者间的战斗，竟被你硬生生打出了壮阔铁血的味道。可惜你遇到的是我，送你一程。你是，你可以走了。神树与我无关，在没收到银子之前，哪儿也不去。呀！哎！呀！呀！你一个凡人。死在我手上，资格都没有。乔小树，你还有什么遗言吗出京，六岁入感知，十一岁便入不惑，十六岁进入洞玄境，然后你用几年的时间从洞玄下品攀升至洞玄上品，二十出头就连续的胜利打出了名头。无论怎么看呢、啊，你都是修行者中的奇才，不愧于知名以下无敌的王景烈。怎么样？我用半天的时间画出的符，你觉得？昊天道南门，神符师，以接相为基，雨水为墨。你的这道，请字符，自然无人能敌。但我君命在身。朝小树必须下。年轻人，要不要来试试？我这个手可是衙门认证过的。
春风停，说没就没了。如果是你说那张地牌的作用，那老头为什么这么晚出手？偏偏要你冒这个险。我在临死时七巷跟你说过，那张底牌是一个人，他可以命令我，我却无权命令他。那个人到底是谁？我饿了，找点吃的去。什么神功呢？前辈为何不直接把我杀了？什么南京剑客呢？南城蒙老爷，这些人啊，死便死了。但是你不一样呀，你年纪轻轻就已经站在知命境界的门槛上，实在罕见呢。你曾经在书院学习过？虽然没能有幸进入二层楼，和我同过出一个年轻天才不容易啊！你应该留着有用之身，为唐国百姓谋福祉，而不是给别人当狗。不要回秦王府了。据镇南军许氏将军的效力所在，这不是我的意思。鬼人的意思？难道说曹小叔背后的靠山是？嗯嗯嗯嗯嗯。孙宫廷老巢又不是什么小猫小狗，如果他那么好杀，他咋好死啊？谢前辈，快去快去快换换换换衣服去去去去去，别冻着了。
崔德禄，崔大人，你到底是谁？你们唐人自诩聪明，其实都是草包。我在你们眼皮底下搞事情，挑唆了亲王，你们却浑然不知。我注定灭亡，最终的胜利将属于我们大燕帝国，燕国万岁！哥原来他背后的人是唐王，朝小叔必须死。你切不可操之过急。既然朝小叔已经跳了出来，我们西陵这边一定会让这个人从世界上消失。所以，你最近在唐国的行动还请缓一缓。我跟我的父王等不及。撤！撤！燕唐一战，燕国输得一败涂地，毫无尊严。我不甘心，这个仇我一定要报。太子殿下不要忘了，你杀了一个唐王，还会有另外的唐王继位。唐国的立国之本不在皇宫，而在书院，在夫子。那我就把书院。
，你们以公谋私，拉帮结派，朕是可以睁一只眼睛，闭一只眼睛。但你竟敢动用军部的力量，想杀了曹小树，毁掉玉龙帮，朕是不能不管。你可知道，曹小树是朕的人？还是输了，但我不甘心。我握,握的是天子之剑，却是你坐上了龙椅。裴炎，你赢了，这把剑是你的。谁都知道，此乃天子之剑，只有未来的王才配拥有。看来父王决定立你为太子了。谢谢大哥。夫子道。拜见。拜见夫子。裴炎。可否让我看看你的剑？昔日我曾与太主论剑，我告诉他，剑有三种，即天子之剑、诸侯之剑和庶民之剑。请问父子，何为天子之剑？天子之剑，是以燕国的成金为封。越伦国的朝阳城为恶，南晋的临康城为己，西陵神国为秦，大河国为甲，包以四方，制以五行，开以阴阳，迟以春秋。此剑一用，天下服矣。父子，请问何为诸侯之剑？诸侯之剑。以知勇士为风，以清廉士为恶，以贤良士为己，以忠圣士为行，以豪杰士为甲。此剑一用，如雷霆之阵。那什么又是庶民之剑？庶民之剑，相及于前，上斩井岭，下决肝肺，无异于斗鸡。无所用于国事，而这把剑虽极尽雕琢，却久困宫廷，用途连一把庶民之剑都不如。裴炎，你还想要吗？我想要。给你。多谢夫子。正义，你想当王吗？父子让我当，我就当。好，唐国的王位归你。父子，你让我当唐王。是的，拜见唐王。只因当年夫子一句话，父王却把王位传于你。凭什么？天子之间明明又是父王赠给我的。夫子问你，你要吗？我当然要，这是我应得的。夫子，当然提醒过你，你手上呢是一把废剑，他连庶民之剑都不如，你却一心想要拥有。这就是夫子选我，舍你的缘。
少爷，面煮好了没？我饿死了。马上就端来。两碗。哎。谢谢。少爷，少爷，你慢点吃，小心烫着。面很香，可是你那碗跟我的不一样。别那么小气，也给他去煎个蛋。嗯。你再报个数。你可别太小气，我都让桑桑给你加煎蛋了，怪不得你那么大方。两千，五百两，没见过这么还价的。你貌似跟我做的买卖，只值五百两。你貌似伤得不轻啊，你没事吧？别担心。我这辈子不知道打过多少次架，比这重的伤，不知道受过多少次。仇人看我浑身是血，以为再也站不起来，我便趁机给他们致命一击。我估计你现在仇家根本就没有想到，一个只会打架斗殴的小子，居然还能修行，而且这么厉害。我说过，过了今晚，我的底牌就能掀开。你的底牌是在宫里吧？有这么深的背景，难怪你根本不看青玉司的脸色的。青玉司算什么？过了今晚，整个唐国的人都会羡慕我，因为我的身后是唐国最有权势的人。唐国最有权势的人。这一路走来，我错过了很多，也失去了很多，还需要付出情谊，顾全大局。我甚至没能护住自家的兄弟。他是军部的碟子，却把军部的秘密告诉了我。那个傻瓜也是我最好的朋友。所以你才答应出手帮我。都说了，只是笔买卖，现银五百两，不许赊账。从今以后，你就是我兄弟。兄弟这词烂大街了。我今天晚上只是想帮你，顺便挣点钱。你别说那么俗，行吗？一世人，两兄弟，还有一颗蛋。这种事情本来就这么简单，能不那么酸吗？一世人。只不过两碗煎蛋面，你还欠我一颗蛋呢。宁缺，你这个人很妙，是吗？我们家桑桑也这么说，是不是桑桑？少爷说的对，面凉了就不好吃了。今晚还有很多事情要处理，两千两银子，自然有人带来给你。五百两，我偏要给你两千，我还要你去个地方见个人。老程，能不去吗？不能。桑桑，三三我说你怎么这么小气啊？连颗煎蛋你都不够兄弟吃、啊，下次，下次我一定给他煎个蛋。
换上它，跟我走吧。啊，还要换这个？这是规矩。规矩。前面就是御书房了，我呀只能带你到这了。啊，你呀，就在这等着，见完人自然有人带你出宫。呃，不知要去见谁。啊？哦。一群废柴！上都护，臣在。怀华大将，臣在。尚书右丞，臣在。中司侍郎，臣在。还有户部的老少爷们，臣在。一群废柴，微臣知罪了，请陛下开恩呐、啊！求陛下开恩。你们平日里卖官鬻爵，拉帮结派，真的以为朕不知道吗？废柴，王爷，救救我们呐！陛下息怒，陛下息怒！王景略，微臣在。朕让你去镇南军，许氏将军麾下效力，你可觉得委屈？微臣不敢。你好好跟着许氏将军打磨，你日后一定有所进益。微臣叩谢陛下。再造之人，起来吧，全部起来。谢谢陛下。我唐国人才得来不易，所以朕想着保全你。但是唐国的人才，就只能为国效命，绝不能成为他人相互倾轧的工具。微臣知错了，知错能改，善莫大焉。你去准备吧，明日启程。微臣领旨。贤弟，臣弟在。你上来，王兄。朕有很多兄弟姐妹。他们都已经离世了，现在就只剩下你这个亲弟弟，而你也只剩下朕这个亲哥哥。倘若连你也不在了，朕就可真成了孤家寡人。臣弟知错了。臣弟自知罪孽深重
，任凭王兄处置，绝无怨言。做哥哥的，怎会记恨自己的弟弟呢？起来吧，过去了，便过去了。多谢王兄的恩典，臣弟感激不尽。下去。谢王兄。但是你们，全部都是废柴。陛下息怒！陛下息怒！废柴。此时海，花开，彼岸天。这对子对的真好，怎么你就写的这么差呢？那个混账东西跑哪儿去了？人呢？谁让你进来的？在下宁缺，奉命在此等候，不知有何问题。那是你能占的地儿吗？滚出来！哎呀，老赵这个混蛋，也不提前交点规矩。老子在外面找了你半个时辰，没想到你敢闯到这儿来，我看你是不要命了。走，我告诉你啊，今天你就当没来过这儿，你这辈子都不要告诉任何人。你来过这儿，不然老子灭了你！快走！我是宫中侍卫统领徐崇山，拜见徐统领。少过来这套！你还真以为陛下叫你进宫是来赏字儿的？还请徐统领明示。你现在应该知道老朝是谁的人了吧？朝大哥是徐统领的下属。我哪有那胆子敢使唤春风亭老朝啊？还有。以后你不能叫他朝大哥，于龙帮他排行老二。那谁是老大？哼！你们也不好好想想，一个于龙帮能轻易在都城拿下运河生意，能衣裳解裤，凭什么？如果没有强人在背后撑腰，他能在都城平汤吗？一群废柴！贤弟，你们不是一直在查于龙邦的后台吗？甚至不惜动用军部，还纠结一国修心高手，想干掉帮主朝小树。朕现在告诉你